pagdating niya sa kanyang opisina, aba na mukat mukat mo, nawawala ang kanyang wallet na may ilang libo ang hanglaman. Uh, ang tanong ko sa kanya, ang tanong ko sa kanya, anong iniisip mo nung binibitbit mo yung wallet mo? Sabi niya, iniisip ko, mawawala yung pera. <laughs> eh di nawala nga. Kung gusto mong mag-manifest daw ang iyong dreams, eto, you must be a master of your thoughts. Monitoring your thoughts and the feelings you're aligning yourself with. Beautiful people, ako po si Miss P, Princess of Your Castro, creating videos to help you live a great life filled with happiness, love, and success. Kung bago ka sa channel na ito, please consider subscribing. Pindutin mo na rin yung all para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. I was reading an article po about some habits that you need to adopt if you want to create a better life. Oh, kung di ka happy with what you have at the moment, eto maybe baka makatulong sa'yo. I might not be able to, di ko siguro matatapos lahat ito mga binabanggit ni Dr. Wayne Dyer sa kanyang article. Marami to eh. Pero at least I'll be able to share with you some of the most important things no? na po pwede kong, pwede niyong baunin nitong mga darating na araw. Ito, sabi niya, yung mga habits na kinakailangang ma-adopt nating lahat-lahat kung gusto natin magkaroon ng mas mabuting buhay. Okay, all right. Actually, ito ay ano, no? uh, nanggaling yung iba from the book Wishes Fulfilled at saka The Power of Intention. Actually, he wrote extensively about manifestation or art of manifestation. Mga rin siya mga isinulot ang mga libro on the art of manifestation. Isa sa mga naging teachers niya, si Neville Goddard, at madalas ko na rin binabanggit sa inyo. And one of the articles na medyo naging ano sa akin dito is that you can create your own destiny. Wala yung parang, di ba sinasabi nila, ayan ay nakaukit sa tadhana. Uh, actually, hindi yan nakaukit sa tadhana. Yan ay inukit mo na sa iyong isip bago yan naging tadhana. E kung hindi nyo nakukuha yung ibig kong sabihin yan, medyo magkakaroon talaga ng conflict in terms of uh, para para mas ma'am grasp ninyo yung ibig kong sabihin tungkol dyan hindi po sapat yung oras natin para may explain ko sa inyo why is it like that but kaya ako binabanggit ito in the long and short story of it kaya ako binabanggit that you create your own reality at hindi yan nakaukit sa tadhana because you are responsible for your life Hindi yan dahil kaya kaganyan ay dahil sa pagulang mo, kaya kaganyan dahil sinabihan ka ng boss mo, kaya kaganyan dahil maraming influence ang mga nasa paligid mo. Yan po ay choice mo. Choice mong isipin yan and it's your perception and it's also your choice para po naman ikaw ay magbago. Oh, whatever that you believe now can be changed. It's not permanent. Okay? So, kung alam mo na ikaw ang nagke-create ng iyong reality, mas may upper hand ka on how to mold your future. Basahin niyo yung libro ni Dr. Wayne Dyer na Wishes Fulfilled. Okay? Ito po ay isa sa mga libro on the subject on co-creating. Sinasabi na Wishes Fulfilled meaning it's guaranteed. Whatever that you wish for is guaranteed. Tandaan nyo, lahat ng nakikita ninyo sa paligid ninyo, maging ang suot ninyo, maging yung ginagamit ninyo sa inyong pangangatawan, it started from a thought. It started from a thought. Yan ay inisip, inimagine ng ibang tao para mapakinabangan nating lahat ngayon. So kung ikaw ay nakasuot ng damit, Ngayon, <laughs> dapat naman nakasawat ka ng damit ngayon. <laughs> Di ba? Oh, dapat yan, naisip mo na ito'y inimagine yung mga patterns na yan. Inimagine yan ng isang tao bago yan maging finished product. So, kung kaya mag-imagine ng isang tao ng ganyan, 
pwede rin niyang i-mold ang kanyang future through his imagination. If he wish a thing to come true, then it will come true. Yon ang sinasabi ni Dr. Wayne Dyer, ha? It can be fulfilled. Uh, it can be practiced by the art of assuming the feeling of your wishes fulfilled. Eto, dapat, hindi mo kita kailangan ng mga outside sources to influence yung iyong mga pangarap sa buhay. Yan ang sinasabi niya. Uh, di ba merong mga bagay na nasa paligid mo, minsan may gusto ka, pero biglang may narinig ka, o kaya merong nag... Ito na lang. I'll give you one example. May mag-ina na nag-uusap, sabi nung, nung anak, Siguro maganda mag-invest sa stocks. Yung nanay niya ay merong poverty consciousness, may fear siya about losing money. So sinabi niya sa anak niya, ah, mag-ingat ka sa stocks. Tingnan-tingnan niyo yung mga ginagawa niyo sa pera niyo. Ha? So anong influence ng nanay dun sa anak? Hindi na nag-invest sa stocks yung anak at hindi na rin nagkaroon ng opportunity pa o naggumawa uh, ng ng uh, steps pa yung anak na aralin ang stocks dahil natako siya sa sinabi ng kanyang nanay na baka malugi 'di ba ganun ka influensya ang nanay ganun ka influensya ang salita na naririnig natin mula sa iba ang sinasabi ni Dr. Wayne Dyer for you to be able to mold your own reality create your own reality is not to listen to outside sources that will destroy your wish. Basta yung wish mo ay maganda, ha? Okay, eto na. Ang habit one na sinasabi niya, eto, this is a new concept na hindi naiintindihan ng marami, pero eto, ha? Uh, try to listen to this muna. Believe that you are an infinite spirit. Having a human experience. You are an infinite spiritual being having a human experience. In, in other words, lahat naman tayo mawawala talaga sa mundo, pero we will become spirits too. Spirit ka na nagumpisa, na ngayon nandito ka sa iyong manifested life. Meron kang katawan ngayon, nag, nag-experience ka ng iba't ibang klaseng experience ngayon. Pero dadating ang panahon, ikaw din ay dadating sa pagsisay goodbye in this physical body. di ba? At magiging spirit kang muli. Yun ang ibig sabihin nito. You have to create, sabi niya, you have to create a new concept of yourself. Pag hindi daw po ganito ang, sabi niya, mas madali ka makakapag-manifest when you are like this. Bakit? Dahil we all came from God. We all came from His creation. Ayan ha. Ang binabanggit nga nila, uh, sabi ng ibang mga spiritual teachers, sabi nila, after this life, you will get to another life, then another life, then another life. And maybe you came from another life as well. Nagkataon lang na itong buhay natin ngayon ay ginusto natin in uh, past life natin to experience itong nangyayari sa atin ngayon. Actually, sinasabi ni Dr. Wayne Dar, wala naman tayong ginagawa Uh, to make this body run. We are already done. ba? Diba? Humihinga ka ng wala ka namang kontrol eh. Diba? Pwede mo bang, pwede mo kontrol eh. Kaya mamatay ka. ba? Diba? Pero in, yung talagang tunay na course ng takbo ng sistema ng katawan mo ay tumatakbo ng wala kang kamalay-malay. Subconsciously, ito'y lahat ginagawa, nangyayari. Ang gumagawa nito ay yung the one who created you. Diba? Pwede mo mo sabihin sa kidneys mo, huwag ka munang gumana. Diba? Hindi. Talagang gagana at gagana siya. Pwede mo sabihin sa liver, huwag, huwag ka munang uh, umigap ng taba. <laughs> diba? Hindi. Talagang ano yan, no? It is something that is already there. You are done. You are done. You are perfectly done. Okay, sabi. Sabi pa ni Dr. Wayne Dyer, you have to connect yourself to the real you, to the real I which is God. Yan. Okay, pag-usapan natin ito mamayang konti, mahaba-haba. All right, 
pinag-uusapan pa rin natin yung mga habits na pwede nating i-adopt para po naman uh, magkaroon tayo ng mas magandang buhay. Ito ay suggestion. Ito ay uh, isinulat po isang article mula po kay Dr. Wayne Dyer. Kanina, binabanggit ko kanina that our thoughts create our reality. Oh, ito, isa sa mga habit na binabanggit niya is to believe that we are spiritual beings having a human experience. Yon, in-explain ko na ito kanina. Alright, ito. Number two is that become an observer of your thought. Binanggit ko kanina, di ba? Your thoughts become your reality. Bakit mo kinakailangan maging observer of your thought? Kasi nga, lahat ng naiisip mo, kahit pa sabihin mo, hindi, it was just a joke, or hindi, in passing lang naman yan, it can come true. It can actually come true. Minsan may mga nangyayari sa'yo ngayon na, hindi mo, alam mo yun, parang babalik sa'yo na, parang ah, parang it is something that I wanted nung bata pa ako, pero hindi ko na siya gusto ngayon. Because subconsciously, it's there in your mind. Hindi mo nga lang siya gusto mag-manifest immediately, pero because it's time for it to manifest, then kinakailangan na siyang mag-manifest ngayon. Kaya you have to observe the thoughts that you think about. Oh, di ba? You become, you become what you think about. Sabi ni Dr. Wayne Dyer, If you think thou about giving as God does, then, sabi ha, ito, if you think about giving as God does, then the universe will provide. But if you think that people take things from you or events take things from you, take things from you, then you will attract more of that. Ulitin natin ha. Kung ang tingin mo na ang mundo ay mapagbigay, ang Diyos ay mapagbigay, mapag-provide, you will be provided for. May dadating sa iyong mga grasya. Pero kung ang tingin mo ay ginugulangan ka ng ibang tao, ninanakawan ka ng ibang tao, maaari. O yan din ang maia-attract mo talaga, mananakawan ka. Uh, meron ako ikakwento, isang ali, papasok siya sa opisina, eh, dadaan muna ng bangko, nakalimutan ng kanyang ano, face shield. May dala siyang pera dahil magbabayad siya sa... Ito ay tunay na story ha. Magbabayad siya ng utilities no, sa Meralco. So, malaki-laki yung pera ang daladala niya. Ngayon, tangan-tangan niyang pera. Meron siyang uh, konting barya. Kailangan niya ng face mask, uh, face shield. So, pumunta muna sa tendahan. May dala siyang bag. Nandun din yung kanyang wallet. Bigla ba siya ng kaunting pera pambayad nung face shield? At the back of her mind, iniisip niya baka mawala yung kanyang wallet. Aha. Baka mawala. Baka nakawan ako, dapat mas safe keep ko to. So keep, 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 keep niya sa kanyang kilikili yung kanyang wallet. And then, pumunta na siya sa bangko, nakarating na siya ng bangko, ginawa niya na lahat ng dapat niyang gawin sa bangko. Pagdating niya sa kanyang opisina, Aba na mukat mukat mo, nawawala ang kanyang wallet na may ilang libo ang laman. Ang, ang tanong ko sa kanya, ang tanong ko sa kanya, anong iniisip mo nung binibitbit mo yung wallet mo? Sabi niya, iniisip ko, mawawala yung pera. <laughs> e di nawala nga. O kaya nga, dapat hindi. That someone is going to take that wallet or someone is going to to rob her or someone is going to take those money from her. ba? O baka naman iniisip din niya kupitan siya ng asawa niya. <laughs> Ganarn! Ay, nako! Ay! <laughs> okay, ha? Oh, kung gusto mong mag-manifest daw ang iyong dreams, eto, you must be a master of your thoughts monitoring your thoughts and the feelings you're aligning yourself with. Importante yung feeling. Yung, alam mo yung parang it becomes so true, di ba? Parang, ang feeling ko talagang nanakawan ako eh, di ba? Parang yun ang feeling niya eh. Itong kwento na to, yun ang feeling niya, feeling niya mananakawan siya. Ayun, nanakawan niya siya. Kaya kinakailangan talaga, if there is a thought na hindi maganda, anong dapat mong gawin? Think of another thought that is pleasant than that thought that will harm you. So kung ang naisip mo ay nanakawan ka, isipin mo na lahat ng mga tao sa paligid mo ay mabait. 
Lahat ng mga tao sa paligid mo ay rumerespeto sa mga gamit ng iba. Na lahat ng mga tao sa paligid mo ay honest. Na lahat ng mga tao sa paligid mo ay tutulong sa iyo. Di ba? Eto parang talagang feeling na talaga magugulangan siya, mananakawan siya, makukupitan siya. So ayun, yun lahat ang nangyari sa kanya in just one day. Uh, hindi niya na na-recover yung kanyang pera. Uh, wala na. Ito tatandaan nyo, your thoughts combined with your feelings create your own reality. Kaya kinakailangan po talaga ito i-monitor ninyo the, the things that you think about. Uh, habit three, release your imagination from current limiting circumstances. Bakit ka ba nagkakaroon ng limiting circumstances? Uh, kunwari, yung condition mo ngayon, for example, eto ha, ito hindi masyadong naiintindihan ng mga nasa law of attraction community. Eh. Yung mga nag-aaral nito. Ang tatandaan natin po lagi, yung, yung current situation is already a manifestation. Yung kung ano meron ka ngayon, kung saan ka ngayon, is already a manifestation of what you have thought of nung mga nakalipas na panahon. Ito'y naisip mo na, na-imagine mo na, together, attached with, or combined with some feelings, kaya ito nangyayari sa'yo ngayon. Kaya nga, di ba, usually, yung na-attract mong second girlfriend mo, or second relationship mo, or second boss mo, is almost the same as the one that you lost. Because, yun yung naisip mo eh, laging siya qualities niya, di ba? Ano pa? Ugali niya, attitude niya, behavior niya, di ba? Yung mga likes and dislikes niya, yun. So, ang na-attract mo, eh, ganun din. Ngayon, in your current situation, naisip mo, lagi kang walang pera, lagi kang, um, lagi kang kulang sa pera, lagi kang uh, lugi, or lagi kang naiisahan. So, in the future, ganyan din ang magmamanifest sa'yo. So, paano mo babaguhin? Mamaya, bibigyan ko kayo ng ano, sana may oras pa. <laughs> uh, you have to change the way you believe about yourself. Yan. You have to change the way you believe about yourself. So, kung inisip mo na you are not good enough, sabi mo, you are good enough. You are enough. Aha. Uh-huh. Okay? Actually nga sabi na, tina mo, ito na nga yung nangyayari, di ba? So, ito na yung nangyayari, kaya ito na nga talaga siya. Eh, ayan na nga siya. So, pan- hindi mo yan mababago kung maniniwala ka sa nangyayari sa'yo ngayon. Eh, may mga kwento rin na, may, actually may mga principle din si Neville Goddard ang sinasabi niya, yung mga signs or the evidence of what you want will only come when you already believe that it is It is present in your life right now. The wish has been fulfilled. Karamihan ng mga mayayaman, kaya sila yung mayaman dahil alam nila na ang kayamanan nila ay patuloy-tuloy lang. Oh, di ba? O oh, marami tayong mga naihisip na, bakit kaya siya? Kahit na uh, naghihirap na ang buong mundo o naghihirap na yung mga kapit pa siya, bakit kaya siya? Marunong pa rin siyang pakapaghanap ng paraan para yumaman. Kasi nga, ganun siya mag-isip na ang nakikita niya hindi yung poverty, ang nakikita niya yung kayamanan. E so it just keeps on repeating. So kung kunwari, ang nakikita mo ay poverty, nakikita mo kahirapan, ganun din. Yun din ang paulit-ulit na mangyayari sa iyo. Ganun, di ba? Alright. Ito ha, ito tatandaan niyo sa Exodus. Ito, this is very effective. One thing that you should always remember, if there's one thing that you need to ponder in everything that I say today, tonight, ito yung the power of I am. The power of I am. Sa Exodus 3, chapter 3, verse 13 to 15. Sabi di ba yung sa, ano, yung sa Exodus, si Moses, sabi ni Moses, uh, nagkaroon yung burning bushes, di ba? Tapos sabi ni ni God sa kanya, Go Moses to Israel and save my people. Eh si Moses, hindi naman siya leader talaga, no? Ordinaryong tao, di ba? Ang tanong ni Moses, who should I say? Uh, who should I... Actually, pinagano pa nga siya, take off your sandals, di ba? Take off your slippers, off the holy ground. 
pinatanggal yung kanyang sinelas o na wag iapak sa holy ground dahil siya ay in the presence of God. So in other words, it was a conversation between Moses and God. Sabi ni Moses sa kanya, so sino sasabihin ko? Who should I tell the people of Israel who sent me? Parang tinatanong ka, sino ka? Anong pangalan sasabihin ko? Alam ko ikaw ang Diyos, pero ano sasabihin ko sa kanila? Ang sagot ni God sa kanya, I am that I am. And it is my name forever. I am that I am. Kaya importante yung I am. I am that I am. Whatever you say in the name of God that you are, then you are that. And you are calling or you are you are using God's name. So pag sinabi mong I am, I am poor, eh, pwede ba yun? Parang acceptable ba yun sa'yo? I am poor. Is God poor? God's not poor. Di ba? I am that I am. So, kinakailangan careful tayo sa paggamit dun sa pagsabi ng I am. I am that. So, pag nakikita mo yung mahirap, you are looking at that person, nakikita mo yung tila yung kahirapan niya, ikaw din yun. Kaya mas nagkakaroon ka ng connection dahil lahat tayo nga nanggaling sa Panginoon. Naintindihan nyo ba yon? Lahat tayo nanggagaling sa Panginoon kaya lahat na nakikita mo sa paligid mo, you are that too. So, uh, sa psychology ang tawag nila dyan, projection. Ito explain ko ng kaunti. Ah. Medyo lilihis lang tayo ng konti. Sabi ng isang dalaga, ayoko nga siya, ang yabang-yabang niya. di ba? But actually, ang sinasabi niya, I am boastful. At ang nakikita ko sa paligid ko ay boastful people, mga mayayabang and arrogant people, and it reflects back to me nagbubumerang sa akin. So ako ang talagang mayabang, hindi siya. So I am that. So when you see a poor person, you see yourself to that person na nagkakaroon ka ng compassion. ba? Importante na nagkakaroon ka ng compassion. Hindi mo sila sinushu away. Nagiging compassionate ka sa kanilang mga kalagayan. That is why you will actually bless the person. ba? Ganun naman ang ginagawa natin. O, oh, ayan na. Ang tandaan natin niya, I am that, I am sa Exodus. Oh, ang dami din nung sinabi sa ano, New Testament about I am. Si Jesus sinabi niya, di ba, let the weak say, I am strong. I am the way, the truth, and the life. I am the vine, you are the branches. So talagang, I am is the name of God. I am. Yung principle na... Lahat tayo ay nanggaling sa Kanya. Ibig sabihin, God is in us and we are in God too. So kung kunwari, lahat tayo ay nanggaling sa Kanya, lahat tayo magkakapatid. So lahat tayo dapat nag-iisip ng maganda para sa lahat. Lahat tayo nag-iisip ng ikabubuti ng lahat. So yung iniisip lang na siya kasi hindi siya mahahawaan o dahil sa ah, okay lang siya, wala siyang mask, di ba, lang na maapektuhan yung iba, di ba? That's being selfish. You are not taking care of others. And because of that, some people also will not take care of you. Ganun lang yun eh. You will get what you give out to the world. Kung ano yung nilalabas mo, ano yung pinapakita mo sa labas, yun din ang ipapakita ng mundo sa'yo. If you think that your, your universe is cruel, is not a peaceful place to live in, the world where you are, yung mundo, kung saan ka, bansa, kung nasaan ka, gobyerno na namamahala ay palpak para sa paningin mo, then palpak din ang mangyayari at makikita mo sa paligid mo. Ganun lang kasimple. Ang mga turo na ito, actually, it's not that complicated. Eh. So, kaya lang nga, marami tayong mga beliefs na nabuo na sa ating mga isipan na minsan mahirap ng baguhin. So ito lang nga, pakiusap ko sa inyo, you have to have an open mind para mas maintindihan ninyo itong mga binabanggit ko. Okay, all right. I am that I am. This is your divine inheritance from your creator. Ito, habit four. See your wishes have been accomplished. See your wishes already accomplished. For example, you want, ano mang wish mo? Kanyari want to have a job. Where is that job? Saan yung trabaho na yan? Anong klaseng trabaho? Kunwari, gusto ko magtrabaho sa Aliyo Broadcasting. 
Oh, gusto ko magtrabaho sa DWIZ bilang isang, kunwari, isang uh, engineer o isang technician or isang PA or whatever it is that you want to be part of ng IZ. Eh di dapat iniisip mo na kagad na nagtatrabaho ka na doon, mapasok ka na doon, iniisip mo na talagang because when you think, when you think na ikaw ay nagtatrabaho na nga doon, then that wish must come true. It has to come true. At saka nagkakaroon ka ng added feeling when you think about it that way. Ito yung isa sa mga technique ni, ano, ni uh, Devil Goddard. Sabi niya, mas maganda when you think about the wish is fulfilled is when you tell your person, you tell yourself either, marami siyang mga ano, no? marami siyang mga sinasabi, it's either thank you or, di ba when you say thank you, Especially when it comes from the bottom of your heart with all sincerity. Diba may feelings yon. Thank you, Lord, for, for this job. And you feel so great. I'm happy. Diba? So I'm happy and grateful that this job has finally arrived. Or I'm happy and grateful that I'm now working as this and that in this company. Diba? Ito pa, isa pang magandang sabihin daw, congratulations. So congratulations. Congratulations that ito na ang nangyari ngayon. Congratulations na, oh, congratulations ha, welcome. Oh, welcome. Pwede rin yun, welcome. Pwede rin yung, isn't it wonderful? Hindi ba maganda? Andito ka na? Hindi ba maganda? Nandito ka na? Sa totoo lang, alam nyo, yung pagdating ko dito talaga dito sa DWIZ, ano to, talagang, this is a gift. Uh, gift. Marami ako ikikwento sa inyo, pero I don't have that time ngayon. Um, pero this is a gift talaga. Na? Uh, naikwento ko na siguro niyan doon mga nakalipas na panahon. Pero ito ay dumating sa panahon na naisip ko ng matagal na na panahon, pero hindi ko naisip na dadating ng panahon na yun. O, oh, di ba? <laughs> oh, ayan na. You have to think or you have to see your wishes na it is already accomplished. Okay? At kinakailangan, meron ng kinakailangan na feeling attached to it. You savor it. Yan na, nararamdaman mo, nakikita mo, yung mga tao sa paligid mo, whatever it is, no? Yung isa na kapag manifest ng travel abroad just by doing this. This is very, very effective. Okay, ito pa. Believe in your own divine power. Ito, sabi ng mga spiritual teachers, since we are connected with God, then we are that powerful as well. Di ba sabi ni, ano, ni si Matthew, ang isa sa mga disciples ni God, parang sabi niya, paano kami pag wala ka? Paano na kami? Sabi niya, hindi naman ako maalis eh. Aalis lang ko yung physical body ko, aalis, pero I will always be with you. Di ba? Hindi ko kayo iiwan. So you have that power, the same power as God. Yun nga lang, ang inisip natin, inisip natin si God ay somewhere out there in the heavens na parang masyadong malayo, di ba no? But actually, if you will ano, think about yung itong binabanggit ko sa inyo na God is in you, then you, you don't even have to say, God is near me. I can feel that He is near. Because being near means there's a distance. Walang distance nga eh. God is in you nga eh. So walang distance. God is in me. Yun yun. Oh. So kung, kung God is in you, you are also powerful like Him. Sabi na, oh, napaka-blasphemous mo. <laughs> Sabi ng mga Kristiyano, that's blasphemy. <laughs> Di ba, no? Oh, pero... Come to think of it, di ba? Yan naman sinasabi ng Biblia eh. I'm not degrading the power of God. Ang sinasabi ko lang sa inyo na God loves us so much na, you know, we have the same power as His. Kung kriniate ka nga in His image and likeness, then there is a God goodness in you. There is a Godness in you. Okay? All right. Oh, sabi katoliko ko pa naman, tapos ganyan na sinasabi mo, di ba, Kep? 
'di ba? Eh 'yun na mapag-enhance ng aking ano. Oh, eh, kung paniwalaan niyo ko, di so be it, maganda dahil makakabuti naman 'yan sa inyo. Pero kung hindi niyo ako paniniwalaan, eh hindi ko naman kayo pwedeng i-convince. Pinagdadasal ko po lahat ng mga binabanggit ko dito at uh, sana makatulong. 'Yun na naman ang aking ano dito eh layunin makatulong na mga ma- matulungan kayo, ma-empower kayo to live a life to the fullest. 'Yun lang naman 'yun. And all of us will we'll go back to God. We we'll go back to our spiritual beingness para makasama ulit yung kanyang kaharian, di ba? Mm, all right. Ito. Ito tatandaan niya lagi ah. If there's something that you desire or thought of, if there's something that you have been thinking about, a wish of some sort, kung meron kang ganyan, ito ay nangyari because of your expansion. Your continuous expansion. Hindi ka naman pwedeng ano eh, yung, yes, you can be contented dun sa kung anong meron ka ngayon, but you are also eager to have more. Hindi material things, but to expand as a person, as a spiritual being. ba? Diba? You expand yourself to become better, to become Wag kayo masyadong nagpapaniwala doon sa sinasabi nila na pag marami kang pera magiging cruel ka, pag marami kang pera ay masama kang tao, or pag marami kang pera magiging madamot ka, ganyan. If these are false beliefs kung tawagin nila. Kung wala kang pera, wala kang matutulungan. Tama? Kung may pera ka, mas marami kang matutulungan. ba? Diba? O kung may pera ka, mas marami kang mapapasaya. ba diba yun naman ang maganda? O kung wala kang pera, lagi nag <laughs> di ba? O, eh, kaya okay lang na magkaroon ka ng pera. Walang problema dun. Yun lang yun. Okay. Eto yung sinasabi ka sa inyo kanina. You have to remain independent to the good opinion of other people. So, pag kunwari, there is something that you like. Meron kang desire. Huwag mong iisipin. Huwag kang magpapadala sa mga kahit na anong kumbinsi ng iba na hindi maganda tungkol sa pangarap mo. May sasabihin sa'yo na, alam mo, because of your excitement, ikinuwento mo na ikinuwento. Sabi ng mga kaibigan mong iba, ah, oh, okay yan, maganda yan, maganda yan. Sabi naman ng mga kaibigan mo, ah, hindi ka magiging successful dyan. Pare, kasi, ano eh, meron na akong ganyang kakilala na lugi. Oh, alam mo, yung buong retirement niya, nilagay niya doon sa ganitong lego, alam mo, nalugi siya. Oh, di ba? Alam mo, pagka na na buhusan na yung yung pangarap na haluan na ng mga bad energies or bad energy yung mga low vibration yung mga negative thoughts then magkakaroon ka na ngayon ng pagdududa and once you doubt the thing that you want you are automatically canceling the wish that you're supposed to have in the future. Marami pa to dapat eh, kaya lang wala na tayong oras. Eh, yung mga nangyayari sa ating mga paligid ngayon ay just temporary at lahat po ng mga ito ay matatapos din. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. All right, that's it for tonight. It's bye-bye time. I gotta go, I gotta go. Huwag <laughs> niyong kakalimutan. Happy, happy weekend, everyone. Pagdadasal ko po kayong lahat. Always remember, you are greatly loved and all is well in this world. Nga pala, imbitahan ko po kayo ha, dun sa mga hindi pa po nakakapanood na aking video sa channel ko sa YouTube. Please visit my video, Princess Javier Castro. Marami po kayo mga makukuha mga aral, mga tips, etc. I share a lot of things there. Kung kayo po ay gutom sa mga ganito klaseng informasyon, dalawin niyo po ako dyan sa Princess Javier Castro. YouTube channel ko yan. Ito po si Miss P. Princess Javier Castro. Paulit-ulit lang. Happy weekend, everyone. Bye.